வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது நமக்கு வந்த கமெண்ட்டுக்கான பதிலாக தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்த கமெண்ட் ஆனது எங்கள் வீடு ஃபுல்லும் எந்த சொத்தை கை வச்சாலும் ஷாக் அடிக்குது அதாவது இண்டக்ஷன் காரணமாக ஷாக் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கமெண்ட்டுக்கான பதில் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன காரணத்தினால வீட்டோட வாலில் இண்டக்ஷன் வருது அதை எப்படி நாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவானது ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும் ரொம்பவும் பயன்படும் இன்னொன்று ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸுக்கு இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவானது பயன்படும் அவங்க என்ன மாதிரிலாம் செஞ்சு சேஃப்டி பர்பஸ் செஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முழுவதும் பார்க்கலாம் இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட ஒவ்வொரு வீடியோ சொல்ல ஒன்று கொண்டு வந்து சேரும் இப்போது வீட்டில் வாழ்ல கை வச்சா சாக்கு அடிக்குது ஏன் சாக்கு அடிக்குது எங்கேயோ எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை ஆனது லீக் ஆகுது அதனால் சாக்கு அடிக்குது எங்கெங்கெல்லாம் லீக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு வாட்டர் ஹீட்ரு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம த்ரீ பின் டாப் யூஸ் பண்றோம் த்ரீ பின் டாப் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அந்த ஏரியாவில் அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆனது பெயர் ஆகி பாடி ஷார்ட் ஆகுது பாடி ஷார்ட் ஆனது சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்து சொன்னாக்க அந்த எர்த்து பாயிண்ட்டுக்கு சப்ளை ஆனது பாஸ் ஆகும் எர்த்து பாயிண்ட்டு அந்த இடத்துலாம் பார்த்துக்க சொன்னால் சுவிட்சு போர்டெலாம் உடலில் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போலாம் பார்த்துக்க சொன்னால் ஃபுல்லாக மெட்டல் தான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா மெட்டல் பாக்ஸில் சுவிட்சு போட பூரா நம்ம எர்த்திங் பண்ணியிருப்போம் அதுபோல் டிபியும் பார்த்துக்க சொன்னால் கன்சீல் பண்ணுவாங்க அந்த டிபியை எர்த்திங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டிபி எர்த்திங்கை பக்கவான ஒரு எர்த்மிட்டோட லிங்க் பண்ணி நாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது பக்கவான எர்த்திங் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் ஆனது எர்த்துக்கு போய் சேரும் எர்த்துக்கு போய் சேர்ந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறைச்ச அளவிலான வோல்டேஜை வந்து நடக்க வாரணைய செவத்தில் நாம் கை வைக்கும் போது நாம் உணரலாம் இந்த சாக்கு வரத்துக்கான காரணம் இந்த மாதிரியான த்ரீபிட் டாப் யூஸ் பண்ணும்போது பாடி ஷார்ட் அதாவது அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட பாடி ஷார்ட்னால இந்த பிரச்சனை வரலாம் இந்த பிரச்சனை எப்படி நாம் டேஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போது வாட்டர் ஹீட்டர்னால் வாட்டர் ஹீட்டரோட த்ரீ பின் டாப்னா டூ பின் மட்டும் கொடுத்து ஒரு பின்ல நாம தனியா டெஸ்ட்லாம் வச்சு செக் பண்ணா நமக்கு ஈஸியா நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி பிடிக்கலாம் இப்போ கிரைண்டர் யூஸ் பண்றாங்க அப்ப கிரைண்டரோட பாடி வந்து கிரைண்டர் மோட்டரோட பாடி ஷார்ட் ஆயிருக்கு அதனால இந்த எலக்ட்ரிக் லீக்கேஜ் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த த்ரீ பின் டாப்ல ஒரு பின் அதாவது நியூ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் மட்டும் தனியா பிரிச்சு அதுல டேரக்டர்ஸ்லாம் போட்டு செக் பண்ணும் போது ஃபுல் பிரைட்டோ லைட் ஆயிடுச்சு சொன்னா அங்க எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் லீக்கேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நாம் எலக்ட்ரிக் லீக்கேஜை கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் த்ரீ பின் டாப் வழியாக நட்டாக்க வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் அதாவது பாடி ஷார்ட்டை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல நாம் த்ரீ பின் டாப் போட்டிருக்க பூரா கரண்ட்டை விட்டுட்டு செக் பண்ணாமல் நமக்கு தெரியும் கரண்ட்டை விட்டுட்டு செக் பண்ணும்போது வாரில் எங்கேயும் ஷாக் அடிக்கிறது சொன்னால் ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக ஃபெயிலியர் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டாக ஃபெயிலியரை நம்ம சால்வ் பண்ணி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லையா வேறு என்ன காலத்தில் வரலாம் இப்போது மழை வெயில் காலம் மழை காலம் சொன்னாக்க பெல் பூஸ் பட்டர் பக்கத்துலாம் அவுட்டரில் வைப்பாங்க அது மழை சாலம் அடித்து அந்த பெல் பூஸ் பட்டரில் தண்ணி பட்டு உள்ள தண்ணி உள்ள இறங்கி போய் அதன் மூலம் அந்த வால் வந்து சாக்கு அடிக்கும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனையை தவிர்க்கணும் சொன்னாக்க வாட்டர் ப்ரூஃப் கொண்ட சுவிட்சை தான் நாம் யூஸ் பண்ணணும் பெல் பூஸ் பட்டர் ஆனது வாட்டர் ப்ரூஃப் கொண்ட பெல் பட்டர் பூஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது பால்கடியெல்லாம் பார்த்தா லைட்டிங்லாம் பால்கடி லைட்டிங்லாம் இன்சைடில் சுவிட்ச் போர்டு வைக்கிறது நல்லது அவுட் சைடில் வச்சாக்க மலைச்சாரல் பட்டு அதன் மூலம் வந்து நடக்க அந்த போர்டுக்குள்ளே தண்ணி உள்ளே போய் அது வந்து நடக்க வாரில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த மாதிரி பிரச்சனையை தவிர்க்கணும்னு சொன்னால் சுவிட்ச் போர்டு பெரும்பாலும் நம்ம இன்சைடில் வச்சுக்கிறது நல்லது பெல் பூஸ் பண்ணுற வேறு வழியே இல்லை வெயில் தான் வச்சாகணும் வெயிலில் வைக்கும் போது வாட்டர் ப்ரூஃப் கொண்ட சுவிட்சு அந்த சுவிட்சை வந்து அமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வேறு என்ன வழியில் இந்த மாதிரியான ஷாக் வரத்து வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம வயர் இருக்கிற மாதிரி புது வீடாக இருந்துச்சு சொன்னாக்க வயர் இருக்கும்போது ஒரு சில ஏரியாவில் பைப்பானது ரிமூவ் ஆகிருக்கும் லைட்டாக நட்டாக்க அதோட கலவையானது உள்ளே போய் உள்ளே போய் லைட்டாக உள்ளே போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல கம்பியை கூட உள்ளே குத்தி நிற்கும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம வயர்
வீட்டில் உள்ள எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்க சொன்னாக்க எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜை பார்க்கலாம் அதாவது கம்பியூட்டர் டச் ஆகிதான் கண்டிப்பாக வீடு ஃபுல்லுமே எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை வந்து நடக்க வாரில் வரதை நம்ம டச் பண்ணாவே புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனையில் தவிர்க்கணும்னு சொன்னாக்க வய நீங்கள் சுவிட்ச் போர்டில் எலக்ட்ரிக் லீக்கேஜ் இருக்குன்னு சொன்னாவே நம்ம சுவிட்ச் சுவிட்ச் போர்டு கிடையாது எம்சிபி டிபி டிபியில் உள்ள ஒவ்வொரு எம்சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டு எந்த எம்சிபி ஆன் பண்ணும்போது அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து நடக்க மூலமாக அது பாடி வந்து நடக்க சப்ளை போகுது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேஸ் பண்ணலாம் எம்சிபி ஆஃப் பண்ண வேண்டியது ஒவ்வொரு எம்சிபி ஆன் பண்ண வேண்டியது எந்த எம்சிபி ஆன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லி நாம் செக் பண்ணி பிடிச்சிட்டோம் சார் நாம் அந்த பிரச்சனை வந்து நடக்க அந்த சர்க்கியூட்டை மட்டும் ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு ரீவைரிங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நான் பார்த்தீங்க சுவிட்ச் போர்டு வயரிங் பண்ணும்போது மெட்டர் பாக்ஸில் ஸ்க்ரூ ஏற்றுவாங்க அது ஸ்க்ரூ ஏற்றும்போது வயரை வந்து பக்காவாக ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி உள்ளே லாக் பண்ணி வச்சுட்டு சுவிட்ச் போர்டை லாக் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை வயரை ஃபுல்லாக உள்ளே வச்சு அமுக்கி ஸ்க்ரூ பண்ணுவாங்க அப்போ ஸ்க்ரூ என்ன பண்ண கேட்டாக்க எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை வயரையும் சேர்த்து போத்து டைப் பண்ணிடும் அப்போது அது ஸ்க்ரூ வழியாக பார்த்திங்க சொன்னால் சப்ளை ஆனது அந்த சுவிட்ச் போர்டோட பாக்ஸுக்கு போகும் அப்புறம் அந்த வாரில் வந்து சார் கிடைக்கும் இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்க சொன்னால் ட்ரெஸ்ஸிங் பக்காவாக பண்ணணும் அதுபோல் சுவிட்ச் போர்டு ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணும்போது கம்பெனிக்காரன் என்ன ஸ்க்ரூ கொடுக்குறானோ அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வேறு தெரியல கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு வண்டியை சாதா ஸ்க்ரூ வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் சொன்னால் ஸ்க்ரூ கூர்மையாக இருக்கு பாருங்கள் அந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூவை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணும் போது வயரோட சேர்த்து லாக் ஆகி டைட் ஆகிடும் அப்படி டைட் அடிச்சு சொன்னாலும் இந்த மாதிரியான வாரில் வந்து சப்ளை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் சுவிட்ச் போர்டை வந்து நடக்க தெளிவான டெர்மேஷன் பண்ணணும் ட்ரெஸ்ஸிங் பக்கம் பண்ணிக்கணும் ஒரு டிபி டெர்மேட் பண்ணாலும் சரி ஒரு சுவிட்ச் போர்டு டெர்மேட் பண்ணாலும் சரி வயர்லாம் தெளிவாக உள்ளே வந்து லாக் ஆகி உட்கார மாதிரியும் சுவிட்ச் போர்டு ஸ்க்ரூ போடும்போது வயரை டச் ஆகல அப்படிங்கிறத நாம் உறுதிப்படுத்தணும் எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் இந்த மாதிரிலாம் எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் எதாவது வரும் இதை நாம் ட்ரேஸ் பண்ணி பிடிக்கலாம் இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதாவது ஒரு எல்லா எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டியது லீக்கேஜ் வருதா இல்லையான்னு செக் பண்ண வேண்டியது வரலையா அப்போ எக்யூப்மெண்ட்டில் ஃபெயிலியர் எக்யூப்மெண்ட்டை பார்க்க வேண்டியது ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டாக எந்த எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து பாடி ஷார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற செக் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் சால்வ் ஆகிடும் அப்படி எக்யூப்மெண்ட்டில் ஃபெ பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னாக்க நம்ம சுவிட்ச் போர்டு வழியாக பிரச்சனை வரலாம் ஸோ சுவிட்ச் போர்டை பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து இன்னர் வயரிங்கில் பிரச்சனை வருதா அந்த வயரிங்கை பார்க்குறதுக்கு நாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி எம்சிபி ஆன் பண்ணி எந்த சுவிட்ச் வழியாக போகலையும் எந்த எம்சிபி வழியாக போகக்கூடிய சப்ளையானது பெய் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த லைனை மட்டும் நம்ம பிரித்து நம்ம ரீவேரிங் பண்ணிட்டால் பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் எப்படி வருது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்திங்க சொன்னால் வாஷிங் மிஷின் வாட்டர் ஹீட்ரு பார்த்திங்க சொன்னாக்க வாட்டர் ஹீட்டருக்கான வயரிங் பண்ணும்போது வாட்டர் பைப் ஆனது டாப்பில் போகும் எலக்ட்ரிக் பைப் ஆனது பாட்டத்தில் வரும் சுவிட்ச் போட கீழே வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்கிறது தப்பு அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பைப் ஆனது எப்போதும் வாட்டர் பைப்புக்கு மேலே தான் அமைக்கணும் மேலே தான் சுவிட்ச் போடே அமைக்கணும் வாட்டர் ஹீட் அமைக்கும் போது வாட்டர் பைப் ஆனது கீழே வரணும் அதற்கு மேலே தான் எலக்ட்ரிக்கல் பைப் வரணும் அதுக்கு மேலே தான் சுவிட்ச் போர்டும் அமைக்கணும் அந்த சுவிட்சை ஒரு சில சாக்கெட்டாக அமைக்கிறாங்க சுவிட்சை அவுட்லேருந்து போடலாம் போட்டு ஆன் பண்ணாக்க ஹீட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி செய்வாங்க அந்த போர்டு அமைக்கும் போது எப்போதும் வாட்டர் எனக்கு மேலே அமைக்கணும் ஏன்னா இந்த வாட்டர் பைப் வந்து நட்டாக்க லீக்கேஜ் வர்றதுனால இந்த தண்ணியானது சுவிட்ச் போர்டுக்குள்ளே போகும் அப்போது அந்த இடத்துல வாட்டர் ஹீட் பிரச்சனை வச்சு சொன்னால் இந்த மாதிரி சிக்கல்களை சந்திக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்து சொன்னாக்க நம்மளோட கிச்சனில் பார்த்தாக்க ஆர்ஓ ஃபில் ஃபில்டர் போடுவாங்க பாருங்கள் அந்த ஆர்ஓ ஃபில்டர் போடும்போது அது பக்கத்துலேயே சுவிட்ச் போட சுவிட்ச் சுவிட்ச் பாஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த வாட்டர் ஆனது அங்கே தெரிக்கும் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுறது போக்குவரத்து தண்ணி தெரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த போர்ட்லேயும் வழியாகவும் பாடிக்கு வந்து சப்ளை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் சொன்னாக்க எப்போதும் வாட்டர் ஹீட்டர் அமைக்கும் போது வாட்டர் ஹீட்டரோட டாப்பில் சுவிட்ச் போர்டு அமைக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் வாட்டர் ஹீட்டர் கீழே கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கிறது போக்குவரத்து ஒத்துவராது அது மாதிரி கிச்சனில் பார்த்தாக்க சுவிட்ச் போர்ட்ஸ் வைப்பாங்க அதாவது நம்ம
இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் அதாவது எப்போதும் எலக்ட்ரிக் ஒர்க் செய்யும் போது வீட்டில் இருக்கவங்க தான் பாதிக்கப்படுவாங்க வீட்டில் ஃபேமிலி மேன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வேலைக்கு போயிடுவாங்க வீட்டில் இருக்கவங்க தான் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கனால் மாட்டிக்குவாங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஷாக்கெலாம் பார்த்தாங்க சொன்னாக்க எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை உணர்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இபி சுவிட்ச் பாக்ஸில் இபி சுவிட்ச் பாக்ஸில் ஒரு ஐசோட்டு தனியாக ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கறது நல்லது அந்த மாதிரி ஐசோட்டு ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இந்த இடத்துல தான் சுவிட்ச் இருக்குது இதை ஆஃப் பண்ணணும் பிரச்சனைகள் வந்து சொன்னால் இதை இப்படி ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரிக் சைட் கூட்டு வந்து பிரச்சனையை பார்த்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபெயிலியர் வருது எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் வருதுன்னு சொன்னாக்க அதை எங்கே சுவிட்ச் போஸ்டர் ஆஃப் பண்ணால் முழுமையாக ஆஃப் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்களோட ஒய்ஃபு உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஈஸியாக மென் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண தெரிஞ்சால் ஆஃப் பண்ணலாம் அல்லது மென் சுவிட்ச் பக்கத்தில் ஒரு ஐசோலேட்ரு போட்டோ அது டிபியில் ஒரு ஐசோலேட்ரோ அது வந்து நட்டாக்க வீட்டில் உள்ளவங்க ஈஸியாக வந்து நட்டாக்க அந்த சுவிட்சை ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான ஹைட்டில் அமைக்கணும் அதாவது ஐசோலேட்ரு அமைக்கும் போது அந்த ஐசோலேட்டரானது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் பெரும்பாலும் கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஹைட்டில் அமைக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷின் வாஷிங் மிஷின் அமைக்கும் போதும் அதுக்கான சுவிட்ச் பாக்ஸ்லாம் தெளிவான ஹைட்டில் அமைக்கணும் அதாவது வாட்டர் டேப்புக்கு கீழே வர மாதிரி அமைச்சிடாங்க வாட்டர் டேப்புக்கு மேலே வர மாதிரி வாட்டர் டேப்பு வழியாக வந்து நட்டால் வாஷிங் மிஷினுக்கு வாட்டர் லைன் கொடுத்துருப்பாங்க வாட் டேப்புக்கு மேலே அமைக்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கிறது நல்லது வாட்டர் ஹீட்ரு வாட்டர் ஹீட்ரு பிரச்சனை மிக்சி கிரைண்டர் இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் எர்த்திங் ப்ராப்பராக பண்ணணும் ப்ராப்பர் எர்த்திங் இருந்தாவே எர்த் லீக்கேஜ் ஆனது இண்டக்ஷனால் வரக்கூடிய எர்த் லீக்கேஜ் ஆனது ஈஸியாக வந்து நட்டாக்க பூமிக்கு போயிடும் அல்லது நீங்கள் ஆர்சிசிபி யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பிரச்சனையை வச்சா உடனே ட்ரிப் பண்ணணும் பிரச்சனையை பார்த்து சால்வ் பண்ணணும் ஆர்சிசிபி யூஸ் பண்ணுறவங்க எக்காடத்தை கொண்டு பைபாஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கங்க பைபாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு சேஃப்டி ஆனது குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் பைபாஸ் பண்ணாமல் பிரச்சனை இருந்துச்சு சொன்னால் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி அதை வந்து நட்டாக்க ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது நான் சொல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட உங்களோட செல்ல ஒன்றுக்குள்ள வந்து சேரும் நன்றி